सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाए सभी नोटिफिकेशन हेलो आदाब तो दिलों सत श्रीकाल थानू सारियां मैं हाँ थोड़ी अपनी दिव्या नेजा तो एम एच वन न्यूज़ इस खास पेशकश के तहे दिलों स्वागत है गाय तो गाइज अज मैं जिस शख्सियत थोड़ी मुलाकात करवा वाली हाँ वो कोई आम नहीं वो बेहद खास ने उन्होंने किसी इंट्रोडक्शन की भी लड़ नहीं सो so, इस सस्पेंस मैं पहले खत्म कर दी हाँ पहले मैं थोड़ा दिखानी हाँ जी वो शख्सियत कौन है आओ एक नज़र पाने उन्हों की लाइफ के उत्ते उन्हों की अचीवमेंट के उत्ते फिर मैं मिलवावगी राजधानी दिल्ली के मैडम प्रसाद म्यूजियम में बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को एक खास जगह दी गई है खास बात तो ये है कि अभी तक इस म्यूजियम में खेल मनोरंजन और राजनीति से जुड़े लोगों के ही वैक्स स्टैचू रखे गए हैं पर इस बार बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ने भी अपनी जगह बना ली है और ये कार्टून कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि सबसे पुराने और पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर मोटू और पतलू का है बता दें कि भारत में देखे जाने वाले मोटू पतलू यहाँ के सबसे मशहूर कार्टून कैरेक्टर में से एक हैं। खास बात तो ये है कि बाकी हस्तियों के साथ इस कार्टून कैरेक्टर को भी जगह देने का फैसला बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि मोटू पतलू की मौजूदगी यहाँ आए बच्चों को काफी आकर्षित कर रही है इतना ही नहीं इस कैरेक्टर को पूरा करने में 20 कलाकार और 5 महीने का वक्त लगा है बता दें कि मोटू पतलू के दुनिया भर में लाखों फैंस हैं। मोटू पतलू ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जो काल्पनिक शहर फुरफुरी नगर में रहते हैं ये दो दोस्तों की कहानी है इस कहानी को लिखा है फेमस कार्टूनिस्ट स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म डायरेक्टर हरविंदर मनकर ने जिन्हें उनके काम के लिए कई बार अवार्ड्स के साथ भी नवाजा जा चुका है हैरानी की बात तो यह है कि हरविंदर मनकर महज 12 साल की उम्र से ही कार्टून करेक्टर बना रहे हैं उन्हें सिर्फ बच्चों के लिए ही कार्टून करेक्टर बनाना पसंद है हरविंदर मनकर का ये सफर बेहद कठिन जरूर रहा है क्योंकि एक बेजान करेक्टर में जान डालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है पर मनकर ने अपने सपने को ना ही सिर्फ सच किया बल्कि इस कार्टून करेक्टर में जान भी डाली और आज उनकी इस मेहनत को मैडम तुसाद म्यूजियम में जगह दी गई है जो कि इंडियन कार्टूनिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है और सबके लिए एक प्रेरणा का जरिया है सो so, तुम देख चुके हो कि साढ़े नाल अज स्टूडियो के कौन आने वाले ने सो so, बिल्कुल मैं इंतजार नहीं करवानी थोड़ी मुलाकात करवानी है जी नन अदर दैन बच्चों के फेवरेट माय ऑल टाइम फेवरेट कार्टूनिस्ट तो फिल्म डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर मैं कि इंट्रोडक्शन देव मेरे को पूरी लिस्ट हैगी है जी पूरे अद्धा घंटा खत्म नहीं होएगी सो तो, so, और लिस्ट में साइड कर दी सब तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हरविंदर मनकर जी थोड़ा तो शुक्रिया साड़ी खुशकिस्मती हैगी कि तुम अच्छा साढ़े नाल स्टूडियो चाहे फाइनली टाइम कट के थैंक यू सो वेरी मच एंड कॉन्ग्रैचुलेशन सर शुक्रिया एनी वीडी अचीवमेंट मैडम तुसाद म्यूजियम के मोटू पतलू न रख्या गया है सो कभी सोचा सी इन्नी वो अचीवमेंट मतलब हो पाएगी ये आप इस लैवल तक पहुँच पावे जो कोई सफ़र शुरू हों तो एक पहला सब तो छोटा स्टैप रखा जाता है जी मिस्टर ए पी बजाज जिन्होंने लोटपोर शुरू की जी जी उन्होंने एक सपना वेख्या कि देसी करैक्टर लैके आईए जेडे करैक्टर है मतलब तो बहर के करैक्टर ज्यादा आते होंगे सन तो उन्होंने कहा कि देसी करैक्टर लैके आओ जो अपने आस पास के लगन वो सफर शुरू होया मैं बारह साल का जो मैं पहला मोटू पतलू बनाया उतो चलते चलते मोटू पतलू एक मात्र करैक्टर है जेडे मपेट च भी आए कॉमिक्स भी आए पपेट च भी आए टू डी एनीमेन भी आए थ्री डी एनीमेन भी आए फिल्म च भी आए तो यह एक करैक्टर का एड्डा व्डा जो लार्ज ह्यूज एक स्क्रीन बन जाता है तो वह अपने आप से इतिहास बन जाते हैं और वो इतिहास ही होंगे है तभी वह मैडम तो साध दिल्ली के हो लगे लेकिन हो सकता है अगर थोड़िया दुआव रही थोड़िया इच्छाव रही तो वह बहुत जल्दी लंदन यूरोप और हर जगह पर लगन गए बस ए सब ए चाहन वाले बच्चों के दुआव उन्हों का प्यार बनया रहना चाहिए पर सर जिनी डेडिकेशन ये इतिहास रचिया है ना अजक यूथ के लिए अजक बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो गया कि वो समझ कि मेहनत करनी कि जरूरी हैगी डेडिकेशन इन्नी ज़्यादा रखी कि तुम कि भी गिवअप नहीं किया 
ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸਲ ਚ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੇੜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਲਾਂਗ ਰੂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਲੋਟਪੋਰਟ ਚ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਦ ਦਾ ਇਹਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤਨ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਟੀਮ ਜੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲੋਡੀਅਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਲੋਟਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਕੇਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਸੇ ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਰੋਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਹਸਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਦ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੀਂਡੀ ਪੂੰਝਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੀੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਣਾ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੋਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਡ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਇਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਆਪ ਇਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਰ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਸੌਰੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਬਸ ਪਹਿਚਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਹਿਚਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਕੈਲੀਬਰ ਹਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਆਪੇ ਆਪ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੂ ਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਜਸਟ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਟਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਹਿੱਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 1200 1300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਐਡ ਫਿਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 700 800 ਐਡਸ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਡੀਅנס ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾ ਯਾਰ ਜਵਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਸੇਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਜੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਆਰਡੀ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਹਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਮੈਗਾ ਸਟਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਆਮ ਡਨ ਵਿਦ ਥਿਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਕਦੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਤੂਫਾਨ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੀਤਨੇ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨੋਂ ਸੇ ਲੜਤਾ ਹੂੰ ਜੀਤਨੇ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਹਾਂ ਉਤਾਰਤਾ ਹੂੰ ਜਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਜਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤੇ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਕਭੀ ਵੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਗਿਵ ਅਪ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਆਪ ਉੱਚੇ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੋ ਮਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਨਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਲ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਰਾ ਜੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ
ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੜਨਾ ਅੱਜ ਜੋ ਪੜਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨਾਵਲ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਐਂਡ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਜੋਹਰੀ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਜੋਹਰੀ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਉਸੀ ਕੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਥੀ ਮੁਝੇ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ਾ ਜਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਚੁੱਕ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨਾ ਲਿਖਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਐਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਲਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲਿਖੋ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਲਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਮਾਇਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਅੱਛੇ ਰਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੋਟੂ ਬਦਲੂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟੂ ਬਦਲੂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੋਟੂ ਬਦਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਲੇਕਿਨ ਪਤਲੂ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਤਲੂ ਬੜੇ ਓਕੇ ਕੋਈ ਪਤਲੇ ਹਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਓ ਚੰਗਾ ਖਾਓ ਘਰ ਦਾ ਖਾਓ ਤੇ ਪਤਲੂ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹੋਊ ਮੋਟੂ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹੋਊ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਬਸ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨ ਵਾਲੇ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ
ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਐਚਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਧਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਆ ਬਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਏ ਗਈ ਸਰ ਬਟ ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਯਕੀਨਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਪ ਚ ਹੋਊਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ ਹੋਊਗਾ ਬੈਂਕਾਕ ਚ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬ